안녕하세요 민티저입니다 오늘은 13900K를 정말 어, 쉽고 뜯고 맛보고 즐길 건데요 먼저 살짝 말씀을 드리면 은 정말 지금까지 본 적이 없었던 어, 최강의 배그 머신을 봤습니다 썸네일 보셨겠지만 13900K를 6GHz까지 오버클럭을 했는데요 그게 바로 어, 이거예요 와 저는 6GHz 정도는 진짜 액화질소로 오버클럭을 할 때나 나오는 숫자인 줄 알았는데 어, 제 앞에서 돌아가더라고요 이게 이전보다 평균은 6% 정도에 그리고 하위 1% 프레임은 8% 정도나 성능이 더 올라간 거예요 근데 왼쪽에 보시면은 조금 이상한 부분 있죠 13900K는 피코어가 8개인데 이제 맨 아래 두개의 피코어는 동작 속도가 안 나오잖아요 네이두 개는 지금 비활성화 돼 있어요 그리고 사실 이두개 말고도 이 코어 16개 전체가 싹다 비활성화 돼 있고요 그리고 하이퍼 세딩도 꺼져 있습니다 그래서 여기 보신 것처럼 온도도 6, 70도에서 작동을 하는 거고 그리고 전력도 100W 정도만 먹고 있는 거예요 사실 근데 최고 클럭은 6.1GHz까지도 달성을 해봤거든요 그래서 이거를 어떻게 했는지 하나씩 알려드릴게요 일단 오늘 사용하는 CPU랑 메인보드는 코잇에서 대여를 해주셨는데요 메인보드는 ASUS의 Z790P DDR5 버전입니다 제품은 빌렸지만 어, 제 마음대로 만드는 영상이에요 일단 테스트 시스템 구성은 이렇게 했는데요 13900K를 빌려서 어떤 재밌는 걸 해볼까 이렇게 고민을 좀 했는데 이거를 한 개까지 몰아붙이면 어떻게 될까가 제일 궁금했어요 그래서 오버클럭을 해보기로 했는데 어 이제 인텔에도 혹시 라이젠 마스터처럼 자동으로 오버클럭을 해주는 프로그램이 있는지를 먼저 찾아봤는데 어 비슷한 게 있더라고요 이름이 IPM이라고 해가지고 인텔 퍼포먼스 맥시마이저 라고 있었는데 이거 잘 됐다 해서 다운을 받으려고 보니까 근데 최신 버전이 어, 11세대 CPU까지만 지원을 하더라고요 그래서 좀 실망을 했는데 왜냐면은 윈도우 상에서 하면은 그나마 오버클럭이 좀 간편한데 그게 안 되면은 이제 바이오스에서 제가 일일이 해야 되잖아요 근데 뭐 그게 저한테는 그렇게까지 중요한 건 사실 또 아니라서 바이오스에서 오버클럭을 어, 조져봤습니다 오버클럭 방식은 이렇게 했어요 아마 들으시면은 어, 이런 미친놈 가다를 했다고 이런 생각이 드실 수도 있는데 일단 하이퍼 스레딩도 끄고 그리고 이 코어 16개도 다 끄고 그리고 피 코어 8개 중에서 첫 번째 코어 하나만 켜가지고 6GHz에 코어 전압을 1.5V를 넣고 시네멘치를 10분 정도 돌렸어요 만약에 통과가 되면 은 이제 코어 번호를 기록을 해놓고 그 다음 코어를 하나 더 켜서 이 코어만 켠 상태로 같은 조건에서 또 시네멘치를 돌려요 그렇게 또잘 돌아가는지 이제 보는 거죠 그래서 두 개를 성공하면 은 여기서 두 번째로 켰던 코어는 다시 끄고 그리고 1번이랑 세 번째 코어만 또 켜서 또두 개만 시네벤치를 돌립니다 이런 식으로 8개 코어를 전부 테스트를 했는데요 제가 가진 13900K는 1번, 2번, 4번, 5번, 8번 이렇게 총 6개의 피코어가 1.5V에서 6GHz로 동작을 하더라고요 이거는 CPU마다 오버클럭 마진이 다 다르기 때문에 이것보다 더 올라가는 CPU가 있을 수도 있고 그리고 아닐 수도 있는데요 참고로 여기서 2번 코어를 끄면 은 나머지 다섯 개는 6.1GHz까지도 올라갔습니다 아 정말 대단하긴 하죠 근데 이 이상으로는 제가 테스트를 안 해봐서 솔직히 어디까지 갈지는 모르지만 정말로 더 빡세게 하면 은 코어별로 이제 최대 클럭을 찾아서 각각의 최고 클럭을 넣어서 쓸 수도 있어요 자 그런데 이렇게 여섯 개 코어만 6GHz로 만든 게왜더 좋았을까요? 이거를 알려면 은 CPU 기본 상태에서 배그가 작동하는 거를 봐야 되는데요 지금 이게 오버클럭 안한 기본 상태거든요 그런데 왼쪽에 CPU 사용량을 보시면 좀 이상한 게 있어요 바로 피코어 7번이랑 8번은 어, 일을 안 하고 거의 놀고 있습니다 이두개 코어를 아예 안 쓰는 건 아닌데 주로 사용하는 거는 위에 있는 6개인 거죠 그런데 제가 지금 갖고 있는 이 13900K는 아까 말씀드린 것처럼 8개 전체가 6기가로 작동까지는 못했는데 8개 전체가 5.9기가로는 작동을 했거든요 그래서 6코어 6기가 대 8코어 5.9기가를 비교를 해보니까 8코어 쪽이 진짜 미세한 차이긴 하지만 아주 좀더 프레임이 잘 나오긴 하더라고요 그래서 배그가 8코어를 쓰긴 쓰는 것 같아요 근데 뭐 아무튼 그래도 이 8코어 이상으로 쓰는 것까지는 또 아니라서 이 나머지 2코어들 있잖아요 이 이피션트 코어들이 더 붙어 있어 봤자 얘네들은 정말로 안 쓰는 거라서 이런 변태 같은 오버클럭 형태의 CPU 구성은 배그나 로스트 아크 같은 좀 국산 게임들 위주에서 효과가 있는데 사이버펑크나 뭐 아니면 툼레이더 같은 더 많은 멀티코어를 다 사용하는 게임들에서는 기본 상태보다 좀더 훨씬 떨어진 성능을 보였어요 그래서 네가지 게임 테스트한 거를 보시면 은딱 배그만 이제 6코어 제한으로 6GHz 오버클럭을 한게더 성능이 좋았지만 나머지 게임들은 이제 포르자 호라이즌을 제외하면 은큰 폭으로 성능이 팍 떨어졌습니다 
특히 하위 1% 프레임이 많이 떨어졌는데 사이버펑크 같은 경우는 좀 진짜 심각하게 떨어지더라고요 그런데 이거를 하다가 문득 생각이 들었는데 혹시 그러면은 피코어를 다 꺼버리고 이 코어만으로만 쓰면은 어떻게 될까 갑자기 이게 엄청 궁금해졌거든요 그래서 바로 테스트를 해봤는데 기본적으로 피코어는 아예 전부 다를 끌 수는 없더라고요 그래서 딱한 개만 살려두고 그리고 하이퍼 스레딩은 껐고요 대신에 이 코어는 전부 다 살려서 테스트를 해봤습니다 예상은 했는데 당연히 성능이 떨어지긴 했어요 근데 생각보다는 잘 나온다는 느낌도 들었는데요 정확하진 않지만 이 코어 성능이 제가 알기로는 피코어 대비 대략 한 절반 수준? 그 정도 전후라고 알고 있는데 배그 평균 프레임은 기본 상태 대비해가지고 한 18% 정도 떨어졌고요 그리고 하위 1%는 15% 정도 떨어졌습니다 물론 여기에는 피코어 하나의 성능이 이제 포함이 되어 있으니까 정말 순수하게 이 코어만으로 돌렸으면 이것보다도 조금 더 떨어지긴 하겠지만 그래도 절반 성능까지는 아니라서 꽤 의외였긴 했어요 그런데 툼레이더에서는 평균은 대략 한 10% 정도 떨어졌고 그리고 하위 1%는 조금 더 많이 떨어지긴 했어요 한 20% 정도 떨어졌습니다 그런데 사이버펑크에서는 정말 생각보다 거의 차이가 없었는데요 이게 평균이나 하위 1% 전부 뭐 기본 상태 대비해서 2% 정도? 그 정도밖에 차이가 없었어요 그래서 그래프로 보면 은 이렇게 나옵니다 확실히 배그랑 툼레이더는 CPU의 영향을 좀 많이 받고요 그리고 포르자 호라이즌이랑 그리고 사이버펑크는 상대적으로는 좀 덜하죠 그러면은 어, 이 코어를 오버클럭하면 어떻게 될까요? 이 코어는 너무 많아가지고 이제 16개나 되니까 일일이 오버클럭은 못했고요 전체적으로 이제 오버클럭을 해봤는데 정말 좀잘 안되더라고요 최고로 올릴 수 있었던 게 4.7GHz까지였는데요 이 정도도 이제 12세대 CPU에 비하면 은 많이 올라간 거긴 하죠 그래도 당연히 피코어보다는 좀 못한데 그래도 오버클럭을 하니까 어 성능이 진짜 개미 눈물만큼 올라가긴 하더라고요 자 그래서 오늘은 13900K를 가지고 별의 별 짓을 다 해봤는데요 이미 7950X랑 비교한 영상들은 이제 다른 분들이 많이 올려주셔서 뭔가 더 신박하고 재밌는 게 없을까 해가지고 저는 이런 영상으로 만들어 봤습니다 재밌게 봐주셨으면 구독과 좋아요 부탁드리고요 그리고 오늘 사용한 CPU랑 메인보드 빌려주신 코이세도 감사를 드립니다 그래서 오늘의 결론은 7800X3D 언제 나온다 그랬죠?